எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழ் மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் சோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இக்னிஷன் காயில் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து பைக்ல கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த இக்னிஷன் காயில் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அதை வந்து எப்படி செக் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன மாதிரியான மெத்தடாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம வந்து பாக்க போறோம் சோ இக்னிஷன் காயில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத ஒரு சின்ன வரைபடத்தோட பார்ப்போம் வாங்க அந்த டயக்ராம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு இக்னிஷன் காயில் எடுத்து அந்த இக்னிஷன் காயில பாதியா கட் பண்ணிருக்கோம் சோ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அவுட்டர்ல வந்து ஒரு காயில் சுற்றி இருப்பாங்க இந்த அவுட்டரில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய காயிலுக்கு பேர் வந்து பிரைமரி காயில் அதே மாதிரி இன்னரில் இருக்கக்கூடிய அயன் கோரை ஒட்டி ஒரு காயில் சுற்றி இருப்பாங்க அந்த காயிலுக்கு பேர் வந்து செகண்டரி காயில் ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம பேட்டரியில் இருந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறது இந்த பிரைமரி காயிலுக்கு தான் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பிரைமரி காயில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த காயில் மேலே பட்டு அதில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது செகண்டரி காயில் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ சடனாக வந்து எப்போ வந்து நம்ம இந்த கரண்ட் சப்ளை பண்ணுறது கட் பண்ணுறோமோ அப்போ செகண்டரி காயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியுமே வந்து வோல்டேஜாக வந்து வெளியில் வந்து அவுட்புட்டாக வெளியே வரும் அப்படி வெளியில் வரக்கூடிய அந்த வோல்டேஜோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வோல்ட்டில் இருந்து இருபதாயிரம் வோல்ட் வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்த கரண்ட்டு பேட்டரியில் இருந்து தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்புட்டு வெறும் பன்னெண்டு வோல்ட்டு தான் ஆனால் செகண்டரி காயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இருபதாயிரம் வோல்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ உங்களில் சில பேருக்கு சில டவுட் வரலாம் அப்போ ஏன் வந்து இதே மாதிரி நம்ம கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளியில் வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் இதனுடைய ஆம்பயர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வோல்டேஜ் மட்டும் தான் ஹை அண்ட் ரெண்டாவது இது மைக்ரோ செகண்டை விட கம்மியான டைமிங்கில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்பார்க்காக வெளியே கொடுத்துரும் அதனால் இதை மற்ற எந்த ஒரு பர்பஸ்க்குமே நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது இப்போ நீங்கள் வரைபடத்தில் பார்த்த அந்த இக்னிஷன் காயில் அப்படிங்கக்கூடியது இது தான் ஸோ இது டேரக்டாக வந்து வெளியே வந்து ஒரு கேபிள் வந்திருக்கும் இந்த கேபிளுக்கு பேர் வந்து ஹச்டி கேபிள் இதை வந்து ஹை டென்ஷன் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம டென் தௌசண்ட் வோல்ட்டில் இருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்ட் வரைக்கும் அவுட் புட் வரும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது இந்த கேபிள் வழியாக தான் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பார்க் பிளக் கேப் இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஸ்பார்க் பிளக் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து எஃப்சட் வண்டியினுடைய ஸ்பார்க் பிளக் கேப் ஸோ இது வந்து இப்போ நமக்கு தேவை இல்லை இதை வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இக்னிஷன் காயில் இக்னிஷன் காயிலில் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி காயில் செகண்டரி காயில் ரெண்டு காயில் இருந்துச்சுன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் பிரைமரி காயிலை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு மல்டிமீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிவப்பு கலர் ப்ராப் வந்து வோல்டேஜ் ஓம் அதுக்கப்புறம் வந்து மில்லி ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கணும் சோ அதுல வந்து சிவப்பு கலர் ப்ராப் இருக்கணும் அண்ட் நெகட்டிவ் ப்ராப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஓஎம் அப்படிங்கறத இருக்கணும் சோ அந்த வேல்யூஸ்ல வந்து நம்ம கரெக்டா வந்து நம்மளுடைய மல்டிமீட்டரை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதுல வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வரிசையா இந்த கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்க வேல்யூஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஓம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்கும் சோ அந்த ஓம் அப்படிங்க கூடியதுல நம்ம வந்து மல்டிமீட்டரை வந்து செட் பண்ணிக்கணும் இதுல தௌசண்ட் ஓம் அப்படிங்க கூடியதுல வச்சீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா நமக்கு வந்து அவுட் புட் கிடைக்கும் பட் இந்த மல்டிமீட்டர்ல டூ தௌசண்ட் ஓம் தான் முதல்ல இனிஷியலாவே டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் இருக்கு அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் ஓம் தான் இருக்கு சோ அதனால நான் டூ தௌசண்ட் ஓம்ல வந்து இதை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஓம்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் ஒயர் அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் ஒயர் இது ரெண்டையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இக்னிஷன் காயில் இக்னிஷன் காயிலுடைய பிரைமரி சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம இன்புட் கொடுக்கக்கூடிய லைன் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைமரி லைனுடைய இன்னொரு லைன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி காயில செக் பண்றதுக்காக என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுல வந்து உங்களுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து வைக்கிறீங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து உங்களுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து இந்த பக்கம் வைக்கிறீங்க ஸோ இது ரெண்டையும் வைக்கும் போது நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு மல்டிமீட்டர்ல நம்ம வந்து வேல்யூ செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் டூல இருந்து பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிலோ ஓம் வரைக்கும் வந்து இருக்கலாம் சோ அடுத்து வந்து